Hallo zusammen und herzlich willkommen zu den heutigen zwei Spielervorstellungen von Verteidiger. Wir fangen gerade an mit dem Livio Stadler. Er spielt bei Luleå HF in Schweden in der Juniorenabteilung. Er ist 18 und sein Vater, der Peter Stadler, hat ebenfalls beim EV Zug gespielt. Der ähm, Livio Stadler ist original, original, nicht original, original von Zug. Er hat dort äh, die Junioren die Stufen durchlaufen und spielt eben jetzt in Luleo. Er hat an der U18 WM in Zug und Luzern gespielt, hat dort äh, Plus minus Bilanz gehabt, von no ausgeglichene Bilanz, hat 9 Schüsse aufs Goal gegeben, hat 2 Strafminuten kassiert und ist schon ohne weitere Punkte geblieben. Das Jahr darauf in Grand Forks hat er 5 Spiele bestritten, hat 2 Strafminuten bekommen und hat minus 3 Bilanz abgeschlossen. 5 Schüsse hat er dann aufs Goal abgegeben. Er ist 2016 auf dem NHL Entry Draft gesehen von IAS Hockey. Die haben ihn auf Nummer 124 gesetzt und das Central Scouting von der NHL hat noch auf Nummer 78 gesetzt. Für mich gehört der Livio Stadler unbedingt ins WM-Kader, aber wie bei allen Spielern, es ist nicht sicher, ob er das wird sein wird. Ich hoffe, er verletzt sich einfach nicht. Was er unbedingt noch machen sollte, ist ein bisschen kräftiger werden, ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, ein bisschen mehr äh, Bein, äh, äh, Kraft in den Bein bekommen und führen können mehr arbeiten. Defensiv ist er zuverlässig, hat eine gute Spielübersicht und erinnert ein bisschen etwas an Jung Felicien Dubois. Dass der sehr Schweber im Aufgebot ist von Christian Wallwend, hat mich ein erstaunt. Der 19-jährige Klotener, der bis 2019 einen Vertrag hat bei den Flughafenstädter, ist zwar in meinem erweiterten Kader gesehen, den ich selber auch geführt habe, aber dass er Christian Wallwend aufbietet für nach Kanada, hat mich doch sehr erstaunt. Er tut sehr oft defensive Vernachlässige, spielt eigentlich äh, komplizierter als er eigentlich müsste, muss zulegen vom Kräftiger her, von der Muskulatur her. Offensiv setzt er den einen oder den anderen Akzent, muss aber, dass es noch besser wird, ein bisschen mutiger werden. Er wird oft unterschätzt und das ist auch mir passiert, in Ivan Linka vor äh, zwei Jahren, ich habe ihn dort kaum gesehen, aber seine Statistiken dann zumal haben ihn er gleich äh, aufhorchen Er hat dort äh, eine gute Bilanz gehabt. Er hat mit zwei Assists und zwei Punkten abschließen und ist zweimal auf, äh, ist zwei Minuten auf der Strafbank gehockt. Er ist äh, ein bisschen vom Spielertyp her ein Semikreis vom Messe Bern. Äh, die Scheibenführung muss er auch noch etwas verbessern, aber sonst könnte er durchaus eine gute Zukunft haben in einem Nazi a club Aktuell spielt er bereits bei Klot im Nazi A, hat dort in zwölf Spielen ein Goal und ein Assist gemacht, das war total zwei Punkte. Gewesen. Und in der Nazi B bei Winterthur hat er in zehn Spielen ein Assist gemacht und ist vier Strafminuten abgehockt. Es wird spannend sein, zu schauen, wie sich die jungen Verteidiger, die wir jetzt heute, bis und mit heute vorgestellt haben, anzuschauen, wie sich die entwickeln. Und sicher wird es ja auch nach der U20-WM von mir ein Fazit geben, wie sich die einzelnen Spieler gemacht haben. Von dem her, ich verabschiede mich für heute und freue mich, wenn ihr auch morgen schauen, wenn wir dann alle Stürme vorstellen. Tschüss zusammen!